Prego Bortolotti per fare il prendere la politica. Ciao Luca, questa storia è negativa, come l'hai vista dal campo? Ma sicuramente il primo tempo è stato un primo tempo sottotono, un primo tempo di difficoltà e non siamo stati bravi a, a restare uniti, poi abbiamo preso subito il gol, il secondo gol è venuto per un errore individuale che nel calcio ci può stare e, e poi da lì la partita è andata a finire sempre per ci insomma. Va bene la prestazione negativa, va bene la, la partita la sconfitta, però comunque il Trento non è in un brutto periodo, quindi come si riparte da una sconfitta così tosta? No, non siamo in un brutto periodo, mi dispiace aver fatto una partita sotto tono stasera perché secondo me eravamo in, in un periodo di forma importante e niente, da questa sconfitta si esce con il lavoro individuale di squadra, con lo staff e capire e analizzare gli errori che abbiamo fatto stasera e cercare di non commettere più. E un commento su come è stato l'intervallo all'interno dello spogliatoio? Beh, i dettagli forse è meglio non dirli, però sicuramente è stato un intervallo caldo, anche io personalmente sono una persona molto eh, istintiva, quindi non ci sto, sono molto competitivo anche quindi non ci sto mai a perdere, perdere così fa male, nell'intervallo c'è stata sicuramente una parola di conforto e, che ci hanno aiutato sicuramente a fare un secondo tempo dove abbiamo o, onestamente giocato un buon calcio. Ma io per la RTR, Gianluca, Luca, il Monster senza nascondersi dietro l'alibi ha, ha detto che il Trento è una squadra che se spendi l'interruttore intendendo, intendendo che eh, non può permettersi di essere una squadra eh, presuntuosa, eh, una squadra anormale. Ti chiedo se la differenza questa sera l'ha fatta la maturità della Virtus e la non ancora maturità che ha il Trento di questa stagione. Ma non solo il Trento quando spegne l'interruttore diventa una squadra battibile, tutte le squadre. È stato proprio l'approccio mentale che abbiamo avuto che secondo me è stato sbagliato. E onestamente è la prima volta forse quest'anno che ci capita. Abbiamo capito qual è stato l'errore, non dobbiamo sicuramente più commetterlo. Più che merito della Virtus secondo me è stato del merito nostro con tutto rispetto della loro squadra che sono veramente un'ottima squadra e ci hanno messo in grande difficoltà. Questa è la premessa. Eh, però sicuramente se l'avessimo affrontato in una maniera differente non sarebbe andata a finire così perlomeno una partita da giocare